guys, it's Cass and welcome back to my channel. And if you're new here, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so you'll get notified every time I upload a new video. So for today's video, gagawa tayo na review ng product ni Miss Anna Kai na All Covered Skin Saver Tinted Sunscreen. So I have here two shades. So I got this nung day mismo na nag-release siya kasi inabangan ko talaga to. I got this for 688 pesos plus shipping pa yon So, dalawa yung kinuha ko. Isang medium and isang tan kasi ibibigay ko sa sister ko yung isa. So, nung dumating siya, kanina-kanina lang, sobrang tagal na ninyo ba? Pagdating niya, nagulat ako kasi maliit lang pala yung packaging. Ganito lang pala siya. Like, ganito. Pero maganda kasi travel friend siya. Which is good kasi yun yung reason ko kung bakit ko rin ito inabangan. Kasi may travel kami na kailangan talaga ng sunscreen. And it's tinted plus the benef skincare benefits like... Yeah. Dumating siya na ganito with an airless pump. Sulit yung 688 pesos mo. Kasi mauubos mo talaga siya. Walang pagtataktak na magagana. The Skin Saver has three shades. If I flash ko na lang dito yung picture from their Shopee account ng shades na available. Light, medium, and tan. Yung ingredients nito is may apat na main ingredients na sobrang favorite siguro ni Miss Anna. Kaya sobrang hina-highlight niya. Vitamin C, niacinamide, hyaluronic, higher hyaluronic acid. Ha! <laughs> Flush ko dito. Yan, silang apat na yan. Yan. Mm -hmm. Centelia Asiatica. It says here, it has SPF 50 PA++. This video is supposed to be a first impressions video. Kaya lang, sobrang excited ko kanina. Nilagay ko na. Nag nagsasalita ako ganito, ganyan. And then after, when I check the clips, ang pangit pala ng lighting, ang pangit ng mga sinasabi ko. Nadala ko ng emotions ko. So I said, if I really film ko, like ngayon, so kaninang hapon yon gabi na ngayon, at least may thoughts na ako and na-try ko na yung product outside. So i-apply ko na lang muna para makita nyo yung application niya. And while applying, I'll just say na lang din ko ano yung mga thoughts ko. Siguro pa unti-unti. Medium shade is medyo mas maputi pa din. Nga pala, I also bought the sponge ni Miss Anne. She recommends using the sponge while applying this one. So, half of my face dahil gagamitan ko ng sponge and half fingertips lang. Pero sa sobrang lambot, feeling ko hindi niya napupush yung product punta sa skin ko. Parang wala siyang nagagawa. Gaman. <laughs> sobrang lambot niya. Parang ina-absorb niya lang yung product. This is the coverage. Gaya kanina, using the sponge, hindi ko rin talaga masyadong nagustuhan. Kasi number one, ang daming product na nasipsip ng sponge. And number two, yung coverage niya ganun lang. Parang wala lang. Kasi kita pa din sa camera, mangingilad kasi ang camera na yan. Pero in person, kita pa yung birthmark ko dito sa face. So, dito sa kabila, try ko na lang with fingertips. Ito, before, no product, and after. This is the coverage, fingertips lang, and nung sponge. Which is mas okay talaga yung fingertips lang. Medyo grayish talaga siya guys, in person. It's how it looks like na nakalapat na siya sa face ko. I'll just say my thoughts after ko na lang mag-ayos. So I'm back. Nice promise. Super ganda niya sa face. Nga pala yung scent niya is very faint na medyo girly, ganun. Ah, babaeng babae yung amo. Pero hindi siya bothering na scent. It's, tapos yung lapat niya sa face is very, like, parang wala kang nilagay talaga. See? And imagine if you use this everyday. Yung pores ko, na sobrang lalaki dito. Dito sa area na to. Ang lalaki ng mga pores ko dyan. Ngayon, ang kini. See, yung pinaka-issue lang. Siguro sana may yellow undertone na color. Yun lang yung hindi. Medyo gray talaga siya, lalo sa labas. Kanina, tinitingnan. 
syempre may nadadaanan ka mga mirror, ganyan. E di, sisilip ka kung ano na isura mo. Kasi may bago nga ako product na natry. E, hindi naman sa sobra. Like, may gray talaga na effect. Hindi siya yung brightening. Yun lang naman yung issue ko. Maganda siya. Maganda, guys. si <laughs> Ano ko ba sa... Uy, hindi ko sinasabing maganda siya kasi fan ako ni Miss Anna, ha? Pero, yes, I'm really a fan ni Miss Anna. Hindi ko sinasabing maganda siya just because fan ako ni Miss Anna. Pero, sobrang ganda niya kasi nakakakinis talaga siya ng dewy effect siya. Hindi ko na lang din isa-seto with powder. Kasi, hindi, tal hindi na ako nagpa-powder talaga ngayon. So, final thoughts for this review. Packaging, like, very Miss Anna, Madam Anna. Sleek, neat, very travel friendly. Hindi siya yung tipong tatapon sa bag mo, which is good. Sa price, price is 688 pesos. Ang daming nagre-reklamo mahal na raw, ganyan. Ako din naman, nagulat ako in a way na, ha, 688 lang pala. Akala ko like 800 because Miss Anna yan. And if you've been her follower, simula nung ako hindi ko naman nasimulan talaga yung YouTube career niya. Pero parang nasa middle-middle na. Pero based sa ganun, nakikita kong parang ano naman siya. Very particular siya with the things she does. She likes quality. And you can't expect something na of quality na mura, ba diba? Kahit naman saan siguro pumunta, ba diba? Parang basta gusto mo ng may quality na product, you need to pay for it. Yun. So, yung price na 688 pesos, for me, it's reasonable. Kasi, you get three benefits from it. Para kang bumili ng tatlong produkto. Bumili ka ng sunscreen, bumili ka ng foundation, na light to medium yung coverage, and may skincare benefits na siya. So, it's like three products in one. 688 pesos. Very reasonable na, guys, ba? Diba? Kahit naman yung mga K-beauty na gusto natin na products na halos same ng mga ingredients niya, medyo ganun din naman yung price range. So, why not support something na eto, locally made sa Philippines, ba? Diba? Nakakatuwa. Sa shades, dun lang ako may problem. Kasi, three shades meron. Si light, si medium, and tan. I got medium. Ito yung ginamit ko kanina. And, neutral lang talaga sila. Tinry ko si Tan is watch. Ganun din. Halos wala silang difference actually. Kulay sa shade, si Tan, tsaka si medium. Halos wala talagang difference. Yun, hindi lang siya yellow undertone. I just hope na siguro in the coming releases, ganyan, may mga bagong release na sana mas yellow undertone. Pero pwede mo na mahanapan ng paraan yan. Like, siguro ako, pwede na lang ako maglagay ng powder since kailangan ko rin na maiset. Set ko na lang siya with a yellow undertone powder. Pwede na mahanapan ng paraan. Pero, mas better talaga if they come up with new shades na mas yellow yung undertone. You know what I'm saying? Siguro dahil na rin sa coverage niya, yung consistency most like na mahirap siya i-blend with fingertips. Tapos, pagka binlend mo naman with sponge, madali naman siya. Pero, nasisip-sip yung product. Sayang, 688. Siguro, wala na tayong magagawa dun. I-blend na lang natin siguro pat-pat. Or, prep lang talaga ng skin na mas moisturized pa. Yun, overall, okay, na, okay yung product. Like, okay talaga yung product. I'm not saying this as a fan. I'm saying this as a consumer na bumili nung item, nung product. Sobrang okay ako sa skin saver na to and very promising. I just hope yun lang, shade lang na i-release nila soon is mas yellow undertone, mas fit for us. Pero, girl, okay, okay na talaga to. Nagagawa ng paraan to. Gagawa ko ng paraan to. It's so highly recommended. Ang ganda ng product. So that's it for this video. Thank you so much for watching and I hope you learned something and sana may nakuha kayo dun sa mga idinaldal ko today. And please don't forget to like, subscribe, and comment below kung ano pa yung gusto nyo makita sa channel na ito. Thank you so much. Bye!